Okay, there we go. Awesome. Um, okay, well, good evening to everybody. Also to Javier that is just joining. Hello, Javier, how are you? Awesome, that's awesome. Okay, so um, as I was saying, the idea of completing the practices was for you to see if you have any questions um, still. And if you did, then we could go ahead and answer them. Además de que como no hemos no hemos recibido el libro, eh, entonces tampoco quería como llevarlos, eh, como se dice coloquialmente hablando, a trompa de loco, ¿verdad? No los quería llevar corriendo. Entonces yo dije, bueno, podemos sacar un rato, que puedan hacer eso. Y si tienen alguna duda, obviamente, de que me digan para, de para evacuar. Entonces si no avanzamos, porque um, usually, all, todas estas pequeñas cosas son como las bases del idioma. Entonces, bueno, que, que, que you learn them well, para que entonces puedan utilizarlo, porque son de las estructuras más utilizadas cuando uno este, entra una conversación. So, if you haven't had any questions, that's great. Um, entonces, let's just start with, okay, wait. 1A. ¿Pudieron hacer la de la, ciento, la, de la 1A? La que están a 126. Yes, teacher. Yes. Awesome. awesome. Okay, thank you. Okay, how about the others? Okay. Ve a la a la ciento veintiocho. Este, perdón, ciento veintisiete. La ciento veintisiete, la uno a para ver si pudiste hacer esa. Porque vamos a empezar como revisando esas y mientras tanto. Vamos a ver si ya todos pudieron contestar la encuesta. 127. Yes, please. 127. Profesor, es de donde es como el, el, cómo armar la pregunta, es esa. Eh, ajá, sí, 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 está bueno. They know, yo no. You haven't done it. Oh, pero digamos, no lo has hecho por tiempo o es que eh, no tenías idea de cómo hacerla. Eh, ambas. Si tengo que sentarme a hacerla, como me, profundizarla más. Entonces estoy como buscando y ya la, la ubiqué y me puse a hacer otras. Y al final esa no la hice. Ok, ok, ok. Eh, a ver. Y ya tengo que G Gamboa creo que es sos vos, ¿verdad eh, Javier? Sí, sí Ok, perfecto, estoy viendo los que me llenaron el eso eh, Tengo a NASA Uy, es NASA Sí, yo, eh, Abril Es que es mi otro nombre Okay, no, it's fine, it's fine. Yeah, I was warning just like I just said that it's not here today or something. Thank you. Um, Angel, imagino que es Angelica, right? Angelica. Yes. Okay, thank you. And Erica, I mean, it's Erica. We are missing Franklin. Franklin, no más llenado la encuesta. Si pudieras hacerlo, like very quickly, I would appreciate. Voy, voy. Dale, dale. Te voy a mandar el link por acá por eh, Zoom para que sea más fácil. Porque más que todo les voy a explicar why. La idea es que ya hoy podamos asignar los temas de los speaking sessions.
In the meantime, I'm gonna be open. We already have four. We have pets, traveling, beautiful places from Costa Rica, and movies. Okay. Okay, guys, very quick. In that case, since not everybody has finished with the practices, what we're going to do is we're not going to check them today because I want to make sure that you can take the time to complete the different practices, okay? And after completing the practices, that you're able to, um, no, that you complete them and then we can check them. No quiero que las hagan corriendo tampoco. Porque that's not the idea. La idea es que lo puedan, se puedan sentar. Por eso yo dije, tal vez con una hora y media les alcance. Pero in case that you need more time, entonces les voy a dar. Eh, traten de completarlas. Eh, no quiero estar la semana. O inclusive el lunes para el martes poderlas revisar. ¿Les parece? Sí, profe. Para que las puedan hacer con más la conciencia. Y más que todo, lo que más me interesa es que, porfa, cualquier duda que les salga, por a veces uno dice, esta es una duda tal vez un poco tonta, no hay dudas tontas. Cualquier duda que les salga, apúntenla, porfa, para que entonces el martes, cuando la vayamos a revisar, este, puedan hacerme esas consultas. Y si, y si yo las sé, obviamente, si las evacuamos y ya creamos como una base más, más fuerte. Ok. Um, that being said. Um, let's go to page, uh, let's go to unit 2B. Well, let me see if, if there is something in 2A that we can use. Okay, yes, let's go to page 14. We're going to start in that one today. Okay, let me know once you're in that page. Sorry, teacher, what page? Page 14. Okay. Awesome. Let me check. Let me see. Let me refresh. Because if so, we can start with that one. Okay. Okay, okay, okay. That works. Let me create another poll because we need to create one.
Okay, guys, very quickly. Um, what we're doing para el, el speaking session, tenemos tres temas ya que todos ustedes votaron por, que son um, traveling. That's a great topic. Let me write it here. Beautiful places from Costa Rica. And we also have movies. Okay, that's great. Como somos eh, cinco, entonces, what we're going to be doing, because we yeah, one, two, three, yes, we're five. La idea es que cada uno tenga uno. Entonces, vamos a, voy a mandar un, como un poll en WhatsApp, y la idea es que elijan los dos de esos tres que más les gusta. Estos tres los estoy eligiendo porque quedaron, por así decirlo, en segundo lugar. Entonces, la idea es de esos tres, elegir solo dos, que son los dos que van a ser para semana cuatro y semana cinco. ¿Ok? Entonces, ya lo mandé eh, a WhatsApp. Let's vote, please, so we can go ahead and, and choose the topics for the speaking session. ¿Sí me expliqué por aquello? Yes. Profe, ahí yes. los cogemos y, y qué, nada más lo, lo marcamos. Sí, sí, sí solo, solo marque los dos que más les gusta. Este, porque la idea es ver cuáles dos de los tres que hay y cuáles dos reciben más, más votos este, para, y para automáticamente ponerlos en, en el speaking session 4 uh, and And it seems okay, somebody's missing from voting, I think. Nos falta alguien de votar. Oh no. Ya todos votaron. Y yo no entiendo, ¿es votar solamente una vez? Es votar, o sea, una vez, pero por dos temas. Ah, ok. Yo creo que yo lo hice ya. Ok, ok, ok. Ok. Ok, tenemos mental health. Ese sería el cuarto. That's great. Pero el dilema que tenemos ahora es que tenemos pets y sports. Los tenemos twice. Los tenemos exactamente on a tie. Meaning que están completamente empatados. Ok. Um, which one do you think you would like the most? No, hagamos otro, un último poco. A ver. Entonces, entre pets y sports. Para que sea más fácil. Ok, en ese que acabo de mandar nuevo, solo elijan uno para ver cuál queda entonces ya en el quinto. Y ya, vamos con ese para ver which one we're going to choose. Ok, there we go, pets. Entonces, pets is going to be the last one. Okay, give me a second.
Okay, guys, so we have traveling, beautiful places from Costa Rica as number two, movies number three, mental health number four, and pets number five. Este va a ser el orden de los diferentes speaking sessions that we're going to have, okay? Um, do, let's, just, let's do that right away. Tenemos a alguien que quiera agarrar el de traveling. Todos van a tener uno diferente por aquello. Pero, okay, let's start. Who wants to take traveling? Yo. <laughs> Thank you, Franklin. Okay, um, okay, beautiful places from Costa Rica. Yo lo puedo hacer, profe. Thank you, Angelica. Um, movies. Who wants to take movies? Profe, yo deportes, por aquello. Sorry? El mío es sports. Y nadie lo escogió. Ajá, entonces. Te queda movies, mental health, and pets. Son los tres que nos quedan. Cupo, eh, um, dividirlos entre. Y chico, yo quiero pets. Pets. Ok. Thank you, Erika. Yo quiero mental health. Ok. Thank you, Abril. Ok. Eh, um, Javier, básicamente te tocó movies. Al suave. Movies. That's, that's the one that we have left. Ok. Entonces, si recuerdan bien lo que la idea de un speaking session. Maybe. No. Who knows? Mejor la repito. No, I will. De hecho, por aquello, hoy vamos a hacer este, una idea de un speaking session. Este, por aquello, voy a, a explicar de nuevo, hacer como un repaso general de lo que consiste en un speaking session. Un speaking session es más que una simple presentación oral. Why? What you need to do is, you need to create, um, you need to use the topic and make sure that you bring information to allow your partners to talk, okay? O sea, en el speaking session no es solo yo presentando alguna información, es yo, este, ¿cómo se llama? Dándole la oportunidad a la audiencia de que participe. Entonces, la idea es que hayan actividades o preguntas o cosas que vayan a permitirle a los demás hablar. De hecho, vamos a hacer un ejemplo de una yo preparé una sobre eh, ejercicio, sobre hacer ejercicio. Entonces, vamos a ver una idea en qué consiste este, un speaking session. Porque si bien es cierto, la idea es que la persona que la tiene a cargo presente alguna información, la idea también es que ustedes como audiencia puedan participar hablando. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué tiene un speaking session? Okay. Eh, a nivel de, de... ¿Qué es un speaking session así? La idea, porque yo creo que es de los pocos pobres que lo hacen, yo hago un speaking session, o fue mi idea, porque la, yo sé que cuando uno aprende un segundo idioma, la parte más difícil es empezar a soltarse. ¿Por qué? Porque de verdad, más los chicos que todo nos da como pena. Entonces, la idea del speaking session es literalmente, es como mi invitación a suéltese. Y por aquello, yo, en la primera, o sea, en esta, si les vuelvo al nivel 4 y lo tenemos de nuevo, ahí ya no, pero la primera vez eh, que yo aplico un speaking session, lo que hago es que este, no evalúo ni gramática, ni evalúo pronunciación. Lo único que evalúo es participación y ni siquiera es... Este, ah, bueno, porque yo no evalúo las participaciones donde yo le estoy pidiendo a la persona que participe. Por ejemplo, si yo le digo, eh, Angélica, eh, ¿vos qué pensás de esto? Esa participación yo no la voy a contar. Porque la idea del speaking session es que ustedes solos se tiren al agua. Entonces, por ejemplo, ahora van a haber varias preguntas en el que yo preparé. Entonces, si hay una pregunta, por ejemplo, de cuántos, cuántos días a la semana usted hace ejercicio, la idea no es que yo tenga que estar preguntando a cada uno, sino que ustedes mismos se tiren al agua. Y por aquello, para motivarlos a tirarse al agua, eh, cada participación, o mejor dicho, cada speaking session, porque es mejor ponerlo de esa forma, va a tener un porcentaje directo en la nota de ustedes a nivel de participación. 
Entonces, ¿qué pasa? Si viene, por ejemplo, Frank Franklin y es en el primero, bueno, el primero es de Franklin, entonces Franklin no cuenta para ese. Pero eh, viene eh, Erika y en el primero, que es Traveling, Erika nunca participa, nunca dice nada, decide quedarse callada. Yo le pongo un cero a Erika en ese, en ese speaking session. Entonces, los puntos de participación de ese día de Erika automáticamente quedan nulos, ¿ok? Porque la idea es eso, porque ya me ha pasado que tal vez no ponía puntos en participación desde ese día en, o, o del o de speaking session, entonces el presentador quedaba ahí, ¿verdad? Con, con grillos, entonces esa no es la idea. Y algo muy importante es, para ustedes como presentadores, o sea, el día que les toque presentar, no importa si, el, o sea, si el público no quiere reaccionar, ustedes igual presentan la información o igual ustedes hacen lo que hacen, yo los voy a evaluar a ustedes como presentadores este, y si ya si nadie quiere participar, entonces yo lo que hago es que le quito los puntos a las demás personas. Lo único que sí les pido es que eh, sí traigan ya sea actividades o preguntas o cosas que lo hagan como que inviten o que le den a uno ganas de participar. ¿A qué me refiero con eso? No que den premios, sino que sean preguntas que uno sí puede contestar. Porque, por ejemplo, si en este momento yo les digo, ¿alguno me puede explicar lo que es física cuántica? Puede que todos se queden como, what's that, ¿ok? Sin embargo, si estoy hablando, por ejemplo, de ejercicio y les hago una pregunta como que, who, what's your favorite type of sport? For example, usualmente casi que a todos nos gusta hacer algo, ya sea caminar o correr o andar en bici o nadar o something, ¿verdad? No significa que lo hagamos todos los días, pero we usually like something. Entonces, la idea, o sea, y esa pregunta se invita, porque entonces yo digo, yo puedo decir, hay fácil, está fácil, voy a participar. Y puedo decir, oh, I really like, por ejemplo, en mi caso, I really like cycling. Entonces, yo puedo decir, oh, I really like cycling. I go cycling every weekend, for example. Entonces, ya ahí voy participando sin necesidad de que me tengan que hacer como, teacher, participe, teacher, participe, ¿ok? Clear. Yes. Awesome, ok. Don't be afraid, again, um, recuerden que lo mejor que ustedes pueden hacer, porque a veces uno dice como, ay, no, y si me equivoco, that is very normal, y lo que siempre he dicho a mis estudiantes es, no hay mejor lugar para equivocarse que el aula. ¿Por qué? Porque you have me, entonces están pronunciando algo mal, están cometiendo algún error gramatical, yo puedo dar esa retroalimentación y decir, mira, este, no sé, Abril, uh, you're saying people is, and it should be people are, ¿ok? Entonces son, son errorcillos que podemos ir corrigiendo desde ya para ir este, polishing your English, ¿ok? Questions. Si me sí, okay, más o menos. Tengo una pregunta. Yes, bueno, tell me, Frank. Eh, igual se hace como con una presentación o cuánto yes. tiempo tenemos que hacerlo. Ok, ya, yeah. ok. Uh, in regards to the presentation, yes. Um, ¿Por qué? Porque recordemos que también estamos presentando cierta información que va a ser nueva. O sea, no es solo traer preguntas para que todo el mundo hable, sino también es presentar algo. Por ejemplo, eh, digamos que si estoy hablando de gastronomía, yo puedo llegar y decirles, eh, do you know what a Michelin star is? ¿Saben lo que es una estrella Michelin? No. Ok. You see, entonces, that, that could be an answer. Usted puede decir como, no, I have no idea. Ok, awesome. Entonces, yo puedo eh, contar lo que es una estrella Michelin en caso, por ejemplo, de que fuese a nivel de gastronomía. Una estrella Michelin, para no dejarlos con la duda, es de los mayores reconocimientos que se le pueden dar a un restaurante por su comida. Si un restaurante recibe una estrella Michelin es porque es incredibly good, pero así muy, muy, muy bueno, o sea, muy rico. Ok, entonces, por ejemplo, ahí estoy presentando información nueva. De la misma forma o de, 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 la, de la mano, voy haciendo preguntas para ver qué saben. Y si estoy hablando de gastronomía, puedo decir, es como, ok, let's talk about your favorite dish. Entonces ahí me cuentan, digamos, qué es lo que más, el platillo que más les gusta. Maybe it's a dessert. Maybe um, it's, I don't know, some sort of meat. Or maybe you are vegan or vegetarian, etc. Ok, entonces ahí es para que se vayan soltando poco a poco. Ok. Y, ah, en tiempo. Sorry, I forgot that question. Um, in regards to time, you should last um, around 30 to 40 minutes. La idea es que duren entre 30 a 40 minutos, not presenting, but the whole thing. O sea, que se estime ese tiempo entre las preguntas 
y lo que vayan a presentar. O sea, no son 40 minutos de estar hablando como sin parar. No way. La idea es, por eso yo recomiendo, a mí la forma en la que más me gusta, pueden hacerlo de la forma que ustedes consideren mejor, pero me gusta más como que se presente cierta información, que haya como ciertas preguntas relacionadas al tema o así, que preguntas generales, obviamente relacionadas al, al tema, que haya una segunda sección, eh, luego otras preguntillas y luego una tercera sección. Siento que eso lo hace más llevadero tanto para uno como presentador como para ustedes como audiencia para poder participar, ¿ok? Entonces, primero participamos y como para irnos tirando más al agua y soltándonos, ¿ok? Pero sí, the, the estimated amount of time is from 30 to 40 minutes. Tell me, any other questions? Profe, ¿usted nos había pasado lo de las fechas y eso? No, no nos ha pasado porque la idea era asignarles de una vez, ponerles el, el nombre de quién va a hacer cada speaking session. Entonces, si se le olvida saber que, o sea, que ustedes pueden decir, ah, mira, este, no sé, Angélica ah, le toca sí. tal día. Entonces, que lo puedan tener ahí también, y la, lo agrego ahora al, al programa y se los mando. Okay, so, ya yeah. listo, profe, muchas gracias. You're most welcome. Just in case, the first one, todos los speaking sessions, la idea es que se hagan, bueno, yo los puse para martes, sin embargo, no sé si prefieren que sea jueves. Por el hecho de que ya por lo menos tuvimos el martes que para practicar un poco y que vengan más sueltos. O prefieren hacerlo, que, es que todo sea los martes, a, cuando venimos más relajados de fin de semana. What do you prefer? Tell me. Sí, yo prefiero el jueves. Ok. Ok, ok. How about the others? What day do you prefer? Sí, profe. Por mi cuenta los dos, la verdad. Ok, ok. Well, since nobody saying anything, entonces vamos a hacerlos todos los jueves. Entonces, el primero... Um, wait. Si no me equivoco, ya estaba bien para la otra semana porque empezamos en semana 3, creo. Let me check real quick. Syllabus number 3. Ah, está para semana 3. Ok, 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 ok. Entonces, sí. Eso, este, ¿cómo se llama? Ahora, ahora lo estoy, le estoy agregando los nombres de cada uno. Le pongo el, el tipo, el nombre del speaking session y este, el nombre de la persona que está a cargo de ese speaking session para que sepan qué día les toca. Van a ser los jueves y de paso va a decir qué semana. Ok. Entonces, si ya van a estar atentos. Por aquello, la primera persona que sería, sería vos, Franklin. Con traveling estaría para el otro jueves. O sea, de hoy en ocho. Ok. The good thing is that we're going to today. Tell me. Solo es una persona por jueves. Ajá, exacto. Vos okay, presentaste. Okay. Porque, de nuevo, la idea del speaking session no es como saturarlos un día y que hablen, hablen, hablen. Sino es que haya uno por jueves para ayudarlos en ese proceso de soltarse a hablar. Como les digo... Día, bueno, un speaking session, de hecho, digo, es como mi regalo hacia ustedes, a pesar de que no los conozco, dijo, eh, ¿por qué? Porque es, es, es como un regalo, tengan, le voy a dar puntos por a, dar su punto de vista sobre estos temas. Y no estoy calificando ni gramática ni pronunciación, es solo tírese al agua. O sea, se puede tirar, llegar a decir, eh, people, I don't know, thinking something, something, que lo que yo voy a calificar más que todo es que puedan tratar de, de expresar su idea. Pero si la gramática está mal o pronunciaron mal, eso yo lo o veo. Puede que si de retroalimentación al final general, yo nunca digo, mira, Javier dijo esto. Sino que yo digo, por ejemplo, dijeron esta palabra, estaba mal. O se debería decir de esta forma. O noté que están utilizando esta estructura eh, comiéndose, por ejemplo, la ING en presente continuo. Entonces, para que todos tengan cuidado con eso. Yo nunca digo nombres porque me gusta hacerlo más impersonal uno, para que nadie se sienta mal, y dos, para que al final todos podamos aprender, ¿ok? Porque a veces tal vez uno la pronunció bien, pero, y otra persona mal, pero uno la pronunció bien como por, por guava, como dice uno, ¿ok? Questions, comments, concerns. Teacher, o sea, entonces usted nos va a avisar como, como qué semana nos toca cada uno como para uno prepararse. Sí y no, no les voy a hacer decir como mira te toca la siguiente semana, pero en lo que les mando hoy probablemente ya van a ir las fechas, entonces ahí pueden de hecho apuntarlo en un calendario o algo porque ya va a decir por ejemplo es, eh, a Erika le toca en tal semana y como van a ser 
todos los jueves, entonces ya si vos sabes que te toca, por ejemplo, la semana de, no sé, la semana 4, sabes que en semana 4 va a ser el jueves. Ok, y no hay que hacer un tipo de presentación ni nada, digamos. You sí. do. Yes, 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 yes. Por eso hoy traje una, porque siento que, bueno, obviamente siempre tengo la parte en la que les respondo esas preguntas, pero también me gusta como lead by example, o sea, como darles un ejemplo de lo que yo espero en speaking session, como para que ustedes tengan una idea, porque soy consciente que, como les decía antes, que no muchos profes los hacen, de hecho no conozco ninguno que lo haga, este, y, este, y si quiero más o menos que se lleven la idea bien de qué es lo que yo espero de un speaking session, porque no es una presentación de 40 minutos, ni tampoco es venir y traer solo 300 preguntas y poner a todo el mundo a hablar, ¿ok? Entonces, that's why I, I brought one today, les hice uno. Ok. Any more questions? Nope. Ok, bueno, let's go ahead and start. Esa es la parte en la que te tienen que ir soltando a hablar. Ok. Let me share my screen. Wait. Ok, can you see my screen now? Yes. Yes. Awesome. Okay, so um, just in case, la idea del speaking session obviamente es que todo sea en inglés, ¿verdad? Desde lo que estemos presentando hasta la participación. O sea, si viene Javier y tiene un comentario súper bonito, pero es en español, that's not going to count. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en español you're flying. The idea is to make that the same, but in English. Okay? So let's start. So again, good evening to everybody. My speaking session of the day is exercise. So let's get physical. This is the name of a song, in case you don't know. Okay, so uh, we're going to talk about it. So let's just start with how often do you exercise? Tell me. Every day, every week, never. Sometimes. How often? Tenemos que responder. Aha. Okay. Um, every day. Oh, I love that. That is really cool. What do you do? Do you go to the gym? Do you swim? Do you cycle? Do you run? Go to the gym. Okay, okay. How about the others? How often do you exercise? Sometimes. Okay. What do you like to do when you exercise? I like dance. Okay, dancing is really cool. I don't I don't dance, but I know I think it's really cool. Yes, I love it. <laughs> okay, let's talk about some benefits. Okay, some benefits are it improves your brain health, it helps manage weight. So if you have a little belly, then you can work out and that's going to help you. It reduces the risk of disease. It strengthens, like that's a strengthen when you strengthen bones and muscles. It improves your ability to do everyday activities. Okay. These are some benefits of um, exercising on a regular basis. Okay. What's your favorite type of exercise? And when was the last time you practiced it? Abril told me that she likes dancing. So, Abril, when was the last time you practiced it? Oh, just her day. Oh, that's awesome. Okay, how about the others? Good morning. In the, today in the morning? Yes. Okay. Anybody else? Okay, let's go with the next one. Okay, if I told you that exercising improves your mental health, would you believe me? Why do you think it helps? Do you understand the question? ¿Sí me entiende la pregunta? Yes. Okay. So if I told you that exercising improves your mental health, would you believe me?
Ay, teacher, ¿cómo se lo digo? En inglés. <ríe> eh, ay, déjame pensar. Ok, ok. Okay, how about the others? Why do you think it helps? Because I am weird, more active. Okay, mm -hmm. that's very good. What else? Okay, Zimmy, give me a second. I need to pick up something. One second. I'm back, back, back again, okay? So, any answers for why do you think it helps? Because the exercise gives you energy. Yes, 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 that is perfect. Okay, let's go for the next part. Okay, now we're going to watch a video about how the exercise benefits mental health okay so let's watch it please let me know if you can hear the video because i'm not sure if you're going to be able to listen to it so let's go unfortunately strep can you hear it yes That's simply a part of life mm -hmm. at one point or another you are going to experience stress figuring out ways to manage your stress is an important part of your college life Exercise can be best described or defined as the beautiful movement of the body. The practice of exercise in a person's life works to promote a sense of well-being and improve health. Meet Sarah. Sarah is a 21-year-old nursing student with a heavy course load. She recently visited her doctor and shared that she felt stressed out and overwhelmed about many things going on in her life. Her doctor encouraged her to see a counselor to address some of the things she was feeling. A few weeks later, Sarah sat across her counselor, who was also a personal trainer. During the session, Sarah shared that before she started her current job, she would go to class and exercise after. Once she started her job, she found herself too tired to continue exercising. Sarah's counselor recommended that she pick three days a week to try to exercise for 30 minutes. Sarah decided she wanted to use this time to go on a brisk walk around campus and to try out yoga classes at the school gym. After a few weeks of consistent exercising, Sarah began to feel physically stronger. Not only that, she was able to rid herself of the midday tiredness spells and she felt less stressed and much happier throughout the day. There are many benefits of exercising. Some of these benefits can lower stress, blood pressure, improve sleep, and reduce the risk of depression. There isn't one right way to exercise. There are many different types and kinds of exercises that you can try. You may find that you like biking or yoga, or maybe you enjoy running or strength training. Finding ways to move your body in ways that you enjoy is key in lowering stress and gaining the many benefits of exercise. Okay, did you understand the video? 
Do you understand part of it? So, so. Okay, okay, don't worry. This is normal, okay? So we're going to go over the video very quickly and slowly, okay? Unfortunately, stress is simply a part of life. At one point or another, you are going to experience stress. Figuring out ways to make... Okay, it says that stress is very common. So even if you want to uh, avoid feeling stressed, you will eventually because of one reason or another. But there are ways in which you can manage your stress. So to not feel so stressed out, okay? And they're going to, well, let's listen. Manager stress is an important part of your college life. Exercise can be best described or defined as the beautiful movement of the body. The practice of exercise in a person's life works to promote a sense of well-being and improve health. Meet Sarah. Sarah is a 21-year-old nursing student with a heavy course load. Okay, you see, um, it, it's talking about Sarah. And it says that Sarah, well, Sarah is 21 years old and that she's starting to become a nurse. Do you know what is a nurse? No, yes, maybe. Enfermera. Yes, that's the one. So she's starting to become a nurse and it says with a heavy course load. That is with a heavy course load, it's literally the way that it says, and it means that she's taking too many courses or that the courses that she is taking are very difficult, okay? And we're not gonna watch the rest of the video, but they say that they advised her to exercise and that after a few weeks, she felt the difference. She didn't feel so stressed out and she felt more energetic, okay? Those are some of the benefits. So answering the previous question, this one, like, um, if I told you that exercising improves your mental health, would you believe me? You should, because it does. Working out helps with your mental health, okay? Now, let's go for the following part. More benefits of exercising, okay? It boosts your mood. ¿Saben lo que es mood? Yes. Okay. No. Okay, don't worry. Mood es el estado de ánimo. So it boosts your mood. Es como que eh, incrementa o mejora su estado de ánimo. Builds agility. Decreases, o sea, baja your future healthcare cost. But that's obvious. Um, decreases your risk of metabolic syndrome. Delays onset of dementia. And... Besides that one, it gives you more confidence, helps you sleep better, and improves creativity. How simple, right? Something that's working out helps you to be more creative. I would have never thought of that. Okay, from the previous benefits of exercising, which would you like to have very present in your everyday life? Okay, so from these ones, from probably a better mood or agility or to decrease the healthcare cost or the metabolic syndrome or the dementia, having more confidence, sleeping better or being more creative, which of those would you like to have more? Like, which is your top two? What is the top two? There's those, the ones that you would like to have more present in your life. Boost your mood. Okay, okay, okay. How about the others? Ah, from these ones, the ones that you can see on the screen, which of those would you like to have in your everyday life more present? Está como que los tenga muy... Presentes diariamente. O sea, from all of this, ¿cuáles de sus beneficios? Boost 
your writing. Which one? Boost your mood. Okay, good. Any other? Help you sleep better. Okay. Who said that one? Abril. Profe. Tell me. Estoy preguntando por, en eh, el caso personal, en cuál de todos esos le beneficia a, a uno es. No cuál le beneficia, pero cuál le gustaría tener más presente. O sea, usted puede elegir de todos uh -huh. esos, uno que usted diga, o dos, dos, que usted quiera decir como que, I would love to have those, o sea, me encantaría tener los más presentes en mi vida, which would be the, the top two. Uh -huh. Ah, no sé si se dice así, pero en mi en mi case, Ajá. Eh, prefer it, eh, will agil, will agil, agil, y y help you a bit better. Oh, help you sleep better. Ajá. Uh -huh. Yes, mm -hmm. that one. That one is very very necessary. If I don't sleep. I don't feel um I don't feel okay. I, I am a zombie pretty much. Okay. Now we're gonna watch a video about the 10 most unusual sports around the world. Okay, because the whole topic of the speaking session was sports. So we're gonna watch about the 10 most unusual. So the más inusual, the más raros, por así decirlo. Okay. When it comes to sports, we're pretty spoiled for choice. But if you're still looking, there are still a few options out there, far stranger than your average ball games. Some of them are truly unique, others, an unusual fusion of sports from two completely different ends of the spectrum. From swimming all the way to dragon boat tug of war. Today's list will give you an extensive list of the strangest activities you may want to try. Before we begin, don't forget to subscribe to the channel and turn on notifications so you don't miss another awesome video. Okay, let's get started. Number 10, Sepik Takra. Sepik Takra is extremely popular in Southeast Asia and actually very similar to volleyball. There's just one catch. Players can pass around the ball using any body part except for their arms. And the sport is played with a ball of dried palm leaves. The first versions of Sepak Takra were not so much of a competition, but rather cooperative displays of skill designed to exercise the body, improve dexterity, and loosen the limbs after long periods of sitting, standing, or working. But by the 1940s, the net version of the game had spread throughout Southeast Asia. Informal rules were introduced. This sport became officially known as Sepik Takra, also commonly referred to as kick volleyball. Number nine, dragon boat tug of war. The Polish have invented a wild paddling tug of war game with an awesome name. This sport has two groups of men rowing against each other while sitting at opposite ends of what's called a dragon boat, which is basically a rowboat, but twice as wide and way more awesomely named. When seeing Dragon Boat Tug of War for the first time, you might wonder why the team across the line is celebrating. This confuses our brains, which are wired for the normal rope version of Tug of War. But Dragon Boat Tug of War works differently. It involves out paddling the other team, pushing them back and moving toward the center line, not away from it. Number eight, Tuk Tuk Polo. Traditional polo has been adapted for horses, elephants, heck, even segways. But now it can even be played from tuk-tuks. The sport was developed as a replacement for another version of polo played on elephant backs, which was discontinued in 2007 after one of the elephants went on a rampage. Each team consists of players riding two tuk-tuks, 
On each tuk-tuk, there's a driver and another player responsible for striking the ball. Players use short mallet-like sticks to wield the ball that is similar to a cricket ball. The objective of the sport, as with other forms of polo, is to score as many goals as possible by striking the ball through the goalposts. Number seven, underwater football. Underwater football is a two-team sport that shares common elements with two other unusual sports, like underwater hockey and underwater rugby. One thing's for sure, the impact of a tackle won't be half as bad with all that water resistance. It is played in a swimming pool using snorkeling equipment and a slightly negatively buoyant ball. The goal of the game is to maneuver the ball from one side of a pool to the other and place it within a gutter to score a point. Several ball types have been used throughout the game's history. These include a 10-pound pool brick, a junior-sized NFL-style football, and a junior-sized basketball, all with negative buoyancy. How, you ask? Easy. Air-filled balls, such as the football or basketball, can be made negatively buoyant by filling them with a liquid that is heavier than water, such as a strong saline solution or corn syrup. Number six. Unicycle hockey. Just when you thought hockey couldn't get any more exciting, someone goes and invents unicycle hockey. That's right. Unicycle hockey is a thing and is exactly what it sounds like. Hockey played on unicycles. Each player mounts onto their unicycle during game action in order to play the ball. If you're not mounted, you're not allowed to touch the ball. Just like ice hockey, each team sends out five players each and no dedicated goalie. This isn't just something that is played for fun. There are three national unicycle hockey leagues located in the world. Australia's league features eight teams. Switzerland is home to about 20 teams. And Germany's league features 53 teams. Riding a unicycle without falling off is hard enough as it is, but to do it while playing a game of hockey would seem almost impossible, but hey, it's not. Number five, dog surfing. The world's coolest sport just got real for dogs. Historically, surfing dogs have been documented as early as the 1920s. Shortly after, competitions and exhibitions that feature surfing dogs have popped up in various coastal areas around the United States. Dog surfing involves dogs that are trained to stand on a surfboard, either alone or together with their human companion. Once they've been paddled out, their human counterpart waits for the perfect wave to come around and off they go. In dog surfing competitions, judging criteria may include the dog's overall certainty on the board, wave size, and ride length. Number four, ostrich racing. Yup, you heard it. Ostrich racing is real. With actual jockeys and terrifying breakneck speeds. The feathered creatures can reach an astonishing 43 miles per hour making the races fast-paced, exciting, and a fun taste of danger. It's common for jockeys to fall off the animals when they're going too fast. The sport has a surprisingly long history. It's thought that the ancient Egyptian queen, Arsinoe II, was depicted riding an ostrich, and races aren't too unusual in parts of Africa. Racing has become particularly popular in the U.S., with the Lastimus Chandler Ostrich Festival in Arizona attracting over 100,000 visitors. The sport has attracted controversy in the past, with animal rights organizations blasting it for causing the ostriches unnecessary fear and distress. Unusual? For sure. Completely ethical? We'll leave it up to you to decide. Number three, Zorbing. Although it's one of the strangest sports out there, Zorbing is actually pretty simple. Climb inside a big inflated ball and roll down a hill. If it sounds strange, you're right. If it sounds like fun, you're definitely right. The rider bounces around and gets the thrill of speed, but is protected from the full impact of hitting the ground repeatedly. Zorbing has been around since the mid-90s and has since then become a global success. It's often also referred to as globe riding, sphering, orbing, and the more generic hill rolling. The inflatable balls have even been combined with other sports like soccer, where players are constantly knocking each other down. In which case, you could argue that this is one of those games where defense is more fun. Number two, 
cycle ball. Cycle ball is the sport that's been around for over 120 years that you've never heard of. Combining bicycles and football is totally a thing. And it's been popular in Europe for ages. If you've ever looked at your bike, then at your football and thought, these two things need to be combined, then you're probably a fan. Okay, so maybe that's why it went undiscovered for so long. Anyway, players are expected to use just the bike to control flick and move the ball and you have to use a fixed gear bike with no brakes so needless to say crashes and injuries are frequent and it's very difficult to play is it dangerous a little unusual hell yes fun we'll leave that up to you to decide on forever green channel we have a lot of amazing videos on beautiful birds and animals so don't forget to check them out and subscribe to forever green Tell us in comments which one of these you like the most and why. Number one, chess boxing. Last in our list of unusual sports is chess boxing. Chess boxing is a hybrid that brings together two sports from the opposing ends of the spectrum. The sport is exactly what it sounds like. Competitors alternate between playing traditional chess and boxing for 11 rounds. The sport follows a point-based system and some say is the perfect balance between the intellectual elements of chess and the physical demands of boxing. Meaning, if you lose a round of boxing, you can always catch up by checkmating your opponent in the next. This is one version of boxing where guarding your head is just that much more important. Okay, guys, did you know about all those different types of um sports? Were you familiar with those? No. None of them. Okay, let's see what's, what else we have. Okay, um, from those that you just watched, from this video, which of those sports caught your attention the most? Either for the good or the bad reasons, okay? So from these sports, from these different 10 sports, which ones caught your attention the most? O sea, ¿cuál les llamó más la atención? Ya sea por cosas buenas o maybe not so good. Duck surfing. <laughs> okay, why? Ay, teacher. Um, okay, besides dog surfing, what else caught your attention? Underwater football. Oh, algo así, no me acuerdo cómo era el nombre. Uh -huh, uh -huh. You have something like that? Okay. Any other? Um, I think in the, the boat, the same of uh, April. Okay, okay, okay. Did, did you like them? Or you didn't like them? I think it's too late. Okay. Okay, let's go for the next slide. Okay, this part, don't worry. We can stop here. Okay? So tell me. How did you feel with this speaking session? ¿Qué sintieron? ¿Qué vieron? ¿Qué pueden observar de este?
profe, bueno, en este caso se, se alargó, bueno, en español, ¿no? por el video y todo, porque yo hablando 40 minutos, no lo creo. De nuevo, o sea, como te decía Javier, ah, bueno, a todos, recuerden que no son 40 minutos hablando. O sea, la idea es eso, que ustedes presenten información, pero que también haya momentos para que todos puedan participar. Y vean qué fácil. Esta la empezamos, que Como a las 8 y 10, yo creo. No, 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 sí, como algo así. Y a pesar de que la participación sí fue un poco reducida, y ya son las 8 y 40. Entonces, para que vean que realmente... Los 40 minutos no tienen que ser hablando, igual tiene que ser, ser espacio en cada pregunta para ver si alguien va a contestar o no. ¿Ok? Por aquello, eh, bueno, Frank se salió, God knows what happened, tampoco hubo ningún mensaje de él, y Javier no tuviste ni una sola participación. Entonces, por aquello, o sea, si esto hubiese sido sumativo, tendrías un cero en el de hoy. Eh, Erika y Abril yo creo que son las que pegarían el 100 y Angélica era como un, por un 70 porque sí lo intentó, entonces that was good ok, yo participé ¿no te escuché? sí, claro, pero bueno, vamos a tomar en cuenta ah, ok, pues así que tengo ok, en ese caso igual como digo, eso es una práctica porque quería uno eh, que empezaran a soltarse, vieran cómo es una speaking session, tanto para que tuviesen una idea de qué preparar como por aquello que tuviesen más dudas, ¿ok? Entonces, eh, de nuevo, como les dije, no tienen que darme siempre oraciones súper largas, como es el, el primer encuentro. O sea, no debería ser el primero primero, pero es el primero más espontáneo que están teniendo. Entonces, pueden ser frases, pueden ser pequeñas cosillas que vayan diciendo, que se vayan soltando, porque la idea es esa. Que vamos a tener cinco, entonces la idea es que tal vez, bueno, este, seis contando este, en este tal vez nos fueron muy sueltos, pero que conforme van progresando, se suelten más y más y más. Eso es lo bueno. Y así pueden ir poniendo en práctica tanto el vocabulario que vamos viendo como las estructuras que ya, que ya van manejando. Porque de hecho, en nivel 1 y el 2, ustedes ya vieron un montón de estructuras. Ya deberían manejar presente simple, continuo, pasado simple. No me acuerdo si el perfecto también, que es un have in mind right now, pero etc. La idea es eso, que... No, no dejar como ese conocimiento in the back of our brains, but to bring it to the front and use it, ¿ok? Como poder utilizarlo más, ir soltándonos, entonces es solo, like, como quien dice, tirarnos al agua, ¿ok? Questions. Sí, sí. nosotros podemos poner videos y así como se hizo. Of course, of course, of course, of course. Tal vez no que sean como, no que no tengan, por ejemplo, cinco videos de diez minutos, ¿verdad? O algo así pero sí pueden tener unos dos, tres videos, tal vez no tan largos. Y por aquello, sí es sí requisito que todo lo que esté en la presentación esté en inglés. Entonces, cualquier video, cualquier imagen, cualquier cosa, sí es importante que esté en inglés, pero of course you can. Pueden tener juegos, como les digo, al final de este había uno. Este, pueden tener videos, pueden tener preguntas, trivias, etc. O sea, mientras sigan un formato similar en el que presentan información nueva y de paso, eh, ¿Cómo se llama? ¿Están permitiendo a los demás hablar? It's all good. Any more questions? No, okay, awesome. Okay, so we're going to stop here today. Um, so I don't take you all the way until nine. Um, if you have any questions, remember, oh, Franklin is not here. Franklin is the first one. Angelica is the second one, so Angelica, you have to do it not not today, but in two weeks. So um, let me give you the date. I guess I'll send the program, but just in case, the date will be on the 16th, November 16th. That's when you, when you have to to do yours, just in case. Y así sucesivamente con todos los demás. Okay. That being said, no olviden hacer las prácticas. El martes las revisamos. Uno A, uno B, uno C. Y por aquello serían tanto la parte A como la B. Entonces serían la, todas las de la 1. Están en la página 127. Serían 1A, 1B y 1C. Tanto A como B. Y la de la 2A está en la página 129. Que es la primera parte. Que es como, la, como está dividido en tres. La primera parte es it says 2A, parts A and B. ¿Ok? Entonces, la idea es que el martes revisamos esto. And that was all. Take good care of you, and I'll see you on Tuesday. Bye-bye. Teacher. Sorry. Este, la, la, el otro libro, bueno, no el otro libro no, sino que el de prácticas. Ajá. Igual, 
adelantando, unidad 1A. Uno, sí, uno yes. That's a great question, thank you. Y así es, es porque de hecho en el, en el syllabus, o sea, en el cronograma dice que para semana 4, esta semana 2, que para semana 4 se hace la primera revisión. Entonces, yes, ya podrían tener listo o podrían empezar a trabajar de la 1A al 2A, todo ese transcurso. Ok, teacher, thank you. Y hermoso, vean el lado positivo, van a practicar bastante. Entonces, para el próximo speaking session, el primero que es el de Franklin, van a venir ya súper afilados en vocabulario y estructuras. Ok, okay guys, take care. See you next week. Bye, teacher. Good night. Bye, bye teacher. Bye-bye.